Sušenje šljiva je jedan od najlakših načina konzerviranja šljiva koji postoji. Vrlo je jednostavno i možete to uraditi čak i u vašoj kuhinji. Sve o dobrobitima svježih i suhih šljiva imate u videima koji su već objavljeni na našem kanalu. Pa, ukoliko želite da iskoristite dobrobiti ovoga voća, poslušajte kako one djeluju na naš organizam. Nakon što smo objavili videe o dobrobitima ovog voća, mnogi su poželjeli iskoristiti dobrobiti koje upravo sušene šljive pružaju našem tijelu. Pa je naravno i bilo dosta komentara i upita vezano za sušenje šljiva. E pa baš u današnjem videu ćemo govoriti o sušenju šljiva, kako ih sačuvati i imati duži vremenski period. Ukoliko vas zanima vrtlarenje i uzgoj vlastitog voća i povrća, te prerada i način čuvanja voća i povrća duže vrijeme, kao naravno i informacije o dobrobitima koje oni imaju za naše zdravlje, Pozivamo vas da zapratite naš kanal i družite se s nama. Praćenje našeg kanala je potpuno besplatno i jednostavnim klikom na subscribe postati ćete dio naše vrijedne zajednice, a ukoliko kliknete i na zvonce pored dobivati ćete i obavijesti o svakom novom videu. Šljive će uskoro biti spremne za berbu, naravno to ipak ovisi o mjestu gdje se nalazite. A ukoliko imate vlastite šljive ili imate priliku da nabavite one domaće, onda je šteta da ih ne iskoristite. Šljive su odlične u kompotu, pekmezu, a naravno i sušene, jer tada čuvamo sve njihove dobrobiti. Kada se radi o samoj pripremi šljiva za sušenje, najviše vremena će vam zapravo oduzeti priprema i čišćenje šljiva, a sve ostalo je samo stvar provjere, okretanja i pakiranja šljiva dok se suše tokom sljedećih, na primjer, desetak sati. Šljive je naravno prethodno potrebno oprati i posušiti, nakon toga ih režemo i vadimo špice. Šljive se mogu sušiti cijele i prepoljene. Ovako je jednostavnije izvaditi špice, a i sam proces sušenja je kraći. Naravno, postoji više načina kako dobiti suhe šljive, prirodni i umjetni. Mi smo danas odabrali da naše šljive sušimo u pećnici i zato ćemo vam pokazati cijeli proces. Korištenje pećnice popularan je praktičan i vrlo jednostavan način sušenja šljiva. Pomoću malog noža, kao što ste vidjeli, prepolovite šljive i izvadite koštice. A kako biste ubrzali proces sušenja, šljive možete izrezati čak i na manje komade. Na onaj poznati crni pleh od pećnice stavite papir za pečenje i posložite polovice ili kriške šljiva. Između svake ostavite malo prostora. A također jedan vrlo jednostavan način jeste da polovice šljiva stavite na štapiće za ražniće. Na taj način kasnije će vam biti jednostavnije da ih okrećete. Vrlo je bitan i razmak, ako su šljive preblizu jedna drugoj tokom sušenja, produžiti će se proces dehidracije. Šljive će također tokom procesa sušenja ispuštati puno soka, zbog čega je također dobra opcija stavljati šljive izravno na rešetku u pećnici, a na podnožje pećnice možete staviti pleh u koji će kapati sok. A pleh možete obložiti ovako papirom ili aluminijskom folijom te stavite ga direktno ispod rešetke kako bi sok kapao u to. Nakon što smo posložili sve naše šljive u pleh, vrijeme je da ih stavimo u pećnicu. 
Mi smo svoje šljive poredali na različite načine, to jest različite položaje, kako bi vidjeli kako će se najbolje osušiti. A kada se radi o temperaturi, namjestite temperaturu pećnice na najnižu temperaturu. Obično je to oko 50 stepeni i provjerite ih svakih nekoliko sati. Naša pećnica također ima ventilator pa smo mi koristili i tu opciju kako bi dobili bolji protok zraka. Vrata od pećnice svako toliko trebate otvoriti kako bi spriječili kondenzaciju vlage. Ukoliko se kasnije bude pojavljivala prevelika količina kapi, to jest kondenzacije, vrata pećnice ostavite blago otvorena. Ukoliko želite nešto novca uložiti u dehidrator, to je drugi način sušenja. Isti je postupak, nakon pranja šljive narežete na polovice i uklonite koštice. Stavite te polovice šljiva okrenute prema dolje na pladanj dehidratora, u jednom sloju, bez da se dodiruju. Sušite prema uputama proizvođača dehidratora, no ne na temperaturi višoj od 55 stepeni. Ovisno o veličini šljiva, Počnite ih provjeravati za 4 do 6 sati, okrećući i premještajući pladnjeve po potrebi. Kada jedna strana izgleda suho, preokrenite ih do potpunog sušenja. Izvadite one koje su se potpuno osušile, a one još vlažne ostavite još neko vrijeme da se suše. Provjeravajte svakih 1 do 2 sata, uklanjajte i pakirajte one potpuno osušene. Kada su šljive osušene, značite kad pri dodiru ne osjećate vlagu, ali su i dalje savitljive. A što se tiče naših šljiva u pećnici, okrećite ih svako nekoliko da biste postigli ravnomjerno sušenje. Ako želite da šljive imaju taman i naboran izgled, a iznutra da i dalje budu pomalo sočne i mekane, izvadite ih nešto ranije. No ako želite da vaše šljive budu potpuno suhe, držite ih u pećnici nešto duže. Vrijeme sušenja ovisiti će o veličini šljiva i razini suhoće koju želite postići, te naravno količini soka koje šljive imaju prije nego što ih stavite u pećnicu. Važno je redovito provjeravati stanje. Šljive je potrebno izvaditi iz pećnice čim pokažu razinu suhoće koja se vama sviđa. Možda ćete neke šljive trebati izvaditi ranije od ostalih. Međutim, sušenje šljiva u pećnici obično traje oko 8 sati. A naravno tu je još jedna metoda sušenja šljiva, a to je na suncu. Ako koristite ovu metodu, možda će vam trebati više vremena da osušite šljive od sušenja u dehidratoru ili u pećnici. Međutim, sušenje šljiva na suncu je jednostavno i jeftino. Odaberite zrele šljive na kojima nema modrica ili oštećenja. Uzmite nekoliko rešetki ili bilo koji žičani pladanj koji omogućuje slobodno strujanje zraka oko šljiva. A najjednostavnije je da sami napravite drveni okvir sa nekom žicom ili sličnim materijalom na kojem ćete sušiti šljive. Postupak je jednak kao i kod ostala dva primjera, operete, osušite šljive, izvadite koštice te poredate sa jednakim razmakom. Te preko šljiva možete staviti laganu gazu kako biste ih zaštitili od kukaca dok se suše. Stavite rešetke na toplo i suho mjesto sa izravnom sunčevom svjetlosti koje dopire do šljiva. Vlažnost zraka mora biti niža od 60%, a lagan vjetar pomoći će ubrzati postupak sušenja. Svako toliko okrećite polovice šljiva kako bi se svaka strana lijepo osušila, a rešetke unesete svaku večer unutra te ih ujutro ponovno izvadite. Šljive će vjerovatno biti osušene nakon neka četiri dana. Trebaju izgledati naborane i pomalo kožaste, ali ne tvrde. Ako prerežete polovice, u plodu ne bi trebalo biti vlage. 
A u sva tri slučaja, nakon što su se šljive osušile, napravite postupak kondicioniranja, to jest stavite ih u staklenke na sedam dana te protresite staklenku jednom dnevno. Ako na stjenkama staklenke primijetite vlagu, to znači da šljive je potrebno još sušiti. A ako je staklenka potpuno suha, šljive možete spremiti u vrećice za zamrzavanje i skladištiti na osobnoj temperaturi u vašem kuhinskom ormariću ili ih također možete zamrznuti. A ukoliko primijetite kondenzaciju na staklankama, ali vam odgovara tekstura i okus šljiva i ne želite ih dodatno sušiti, takve šljive ne možete skladištiti na duže vrijeme na sobnoj temperaturi. Ono što je potrebno jeste pojesti ih u roku od 7 dana ili ih zamrznuti. A kao što vidite, mi smo postupak sušenja isprobali i na drugom voću poput krušaka i banana. I u tom slučaju rezultat nas nije razočarao i ovo voće se je lijepo osušilo i stvarno smo uživali u konzumaciji. Nadamo se da ćete i vi isprobati jedan od ovih primjera i da ćete cijelu zimu uživati u blagodatima ovog zdravog voća.